Hello, welcome back in Anjir Singh Academy. Plus 2 Informatics Practices 065 with Python के सरीज़ में आपका स्वागत है. Unit 4 Societal Impacts के बारे में बात कर रहे हैं. तक हमने 6 वीडियो आपको दे रखा है, जिसके अंदर आप, हमने आपसे कई सारे बातें डिस्कस की. आज का वीडियो जो है, वो वीडियो नंबर 7 है, और हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने क्या-क्या डिस्कस किया था. हमने सबसे पहले डिजिटल फुटप्रिंट से शुरू किया था, फिर हमने नेटिक्वेट्स के बारे में बात किया था, फिर हमने डाटा प्रोटेक्शंस को देखा था, IPR देखा था, साइबर लॉज देखा, फिर हमने लाइसेंसेस के बात के बारे में बात किया, सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में जाना, उसके बाद हम बात कर रहे थे इंडियन आईटी एक्ट के बारे में कि व्हाट इज द इंडियन आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 क्या है, आईटी एक्ट अमेंडमेंट्स क्या थे, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपको अभी तक इन सब टॉपिक के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि आज आपका टॉपिक क्या रहेगा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं आपसे ई वेस्टेज के बारे में कि ई वेस्ट के क्या हजार्ड्स हैं और क्या मैनेजमेंट्स हैं क्या-क्या नुकसान होने वाले हैं हमें इस ई वेस्टेज के पहले तो हम समझेंगे कि ई वेस्ट होता क्या है फिर हम समझेंगे कि इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है और फिर हम समझेंगे कि इसे प्रॉपर मैनेज कैसे किया जाए सो so दैट कि हम उस नुकसान से ओवरकम कर सके हम अपने नुकसान को कम कर सके देखिए नुकसान को तो आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि जिस हिसाब से ई वेस्टेज हो रहा है उस हिसाब से नुकसान रुक पाना बड़ा मुश्किल जैसा लगता है मुझे ठीक है बट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिमिट कर सकते हैं आज लॉकडाउन है तो देखो ये सिचुएशन है लॉकडाउन के दरमियान ये सिचुएशन है कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है वातावरण प्योर हो चुका है कल लॉकडाउन खत्म होते ही हम फिर टूट पड़ेंगे हम ऐसे रहेंगे बाजार में जैसे कि हमने आज तक बाजार गए नहीं थे हम और इतना ज्यादा पोल्यूशन सडनली आएगा एनवायरमेंट के अंदर में कि आप कुछ कह नहीं सकते हो तो ये चीज है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ की चीज है तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट मतलब शॉर्ट में हम इसको जैसे ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम ई वेस्ट के नाम से भी जानते हैं ठीक है ई वेस्ट और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको आपने यूज करना बंद कर दिया आप सभी अपने घर के अंदर झांकिए हो सकता है कोई पुराना फोन पड़ा होगा किसी कोने में कोई मोबाइल पड़ा होगा स्मार्टफोन किसी कोने में जो कि वो आउटडेटेड हो गया उसके स्क्रीन टच खराब हो गए उसके कीपैड में प्रॉब्लम आ गई उसका सेंसर काम नहीं कर रहा है एज सुन कई सारे प्रॉब्लम आए हुए कोई पुरानी टीवी रखी होगी घर के अंदर में जो आज से 15 साल पहले पापा जी ने खरीदा था 20 साल 25 साल पहले दादा जी ने खरीदा था वो टीवी अभी भी रखा हुआ होगा पुराने टाइम का वो बोस्टन और बुश के टाइम का रेडियो रखा हुआ होगा आपके घर में फिलिप्स का रेडियो पड़ा हुआ होगा कहीं पे वो टेप रिकॉर्डर दिख जाएगा कोने के अंदर छुपा हुआ बेचारा कोने में है ना पुरानी चीजों को याद दिलाता हुआ तो दिस ऑल थिंग इज व्हाट दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं हम क्योंकि उनको डिस्कार्ड कर दिया डिस्कार्ड कर दिया ऐसा नहीं कि हमें वो चीज पसंद वो काम करना उसने बंद कर दिया या वो जो आज के हिसाब से काम नहीं कर रहा टुडे वी आर गोइंग टू प्ले द म्यूजिक विद द पेन ड्राइव हम पेन ड्राइव से हम स्मार्टफोन से हम ऐसे म्यूजिक प्ले करते हैं पहले टेप रिकॉर्डर होता था गाना सुनने के लिए रेडियो होता था एफएम रेडियो सुनने के लिए आज तो मोबाइल ही है हर चीज के लिए चाहे गाना सुनना हो तो मोबाइल हो वीडियो देखना है तो मोबाइल है टीवी की बात करो तो मोबाइल रेडियो की बात करो तो मोबाइल है ना म्यूजिक की बात करो तो मोबाइल आपके पास हर चीज मोबाइल पढ़ने की बात करो तो मोबाइल हर चीज मोबाइल के अंदर ही तो है तो क्या है कि जितना ज्यादा इसके यूजेस उतना ज्यादा इसके वेस्टेज भी है हम इस्तेमाल बंद कर देते हैं साल दो साल में वो आउटडेटेड हो जाता है तो कहता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसका इस्तेमाल आपने बंद कर रखा है वो आपके ई वेस्ट में आएंगे यूज इलेक्ट्रॉनिक व्हिच आर डेस्टिनेटेड फॉर द रिफर्बिश रिफर्बिशमेंट रीयूज रीसेल स्लेज रीसाइक्लिंग थ्रू मटेरियल रिकवरी और डिस्पोजल आर आल्सो कंसीडर्ड ई वेस्ट मतलब ऐसे सामान जिसको आप दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हो दोबारा बेचते हो कचरे में रखा हुआ है कचरे को आप बेच देते हो वो भी ई वेस्ट में ही काउंट होता है उसको भी ई वेस्ट कहते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का वो नहीं रहा तो वो हमारे लिए ही वेस्टेज हो गया कैसा क्या जैसे आप इस फिगर में भी देखो ना कितने तरह के वेस्टेज आपको दिख रहे हैं कितने सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं अब तो मतलब सबसे ज्यादा वेस्टेज अगर बन रहा है तो कंप्यूटर से बन रहा है मोबाइल और कंप्यूटर दो ऐसी चीजें हैं जिन्होंने तो तहलका मचा रखा है वेस्टेज की दुनिया में सबसे ज्
कई घरों में सीपीयू पुराने सीपीयू रखे होंगे डेस्कटॉप मॉनिटर रखे होंगे किसी ने कबार में फेंक दिया होगा किसी ने कबार में बेच दिया होगा तो ये चीज है कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ई वेस्ट क्या वेस्ट क्लासिफिकेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्टेज मोस्ट वेलेबल वेस्टेज एंड वेरी हेजार्ड वेस्टेज इफ नॉट हैंडल केयरफुल मतलब ऐसे वेस्टेज हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं उस पर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ गया तो लोग बार बार पुराने सामान को हटा के नए सामान लेके आ रहे हैं अपडेटेड वर्जन लेके आ रहे हैं ऐसे वेस्टेज जो अवेलेबल हैं जिनका अभी भी इस्तेमाल हो सकता है जब भी यूज हो सकता है और ऐसे वेस्टेज जिससे आपको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है अगर आपने उसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया तो, तो उसको हम हजार वेस्टेज में अब क्या क्या कंपोजिशन होते हैं वेस्टेज के अंदर में क्या क्या कंपोजिशन बन सकते हैं कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंटेन क्या होते हैं उसके अंदर में एक्चुअली कुछ तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर में कुछ प्लास्टिक के होते हैं कुछ अलॉयज एंड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर में जैसे कॉपर है एल्मोनियम है गोल्ड है सिल्वर है प्लेटिनम है निकल है टीन है लीड है आयरन है सल्फर है फोस्फोरस है आर्सेनिक है तो कुछ ऐसे सामान भी मिलेंगे आपको उसके अंदर तो ये सारे उसके अंदर पाए जाते हैं इवेस्टेज के जो भी आपके इवेस्टेज है उसके अंदर में यही सारे सामान होते हैं ठीक है अब इसको कैटेगराइज किया गया टाइप्स ऑफ वेस्ट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें हम इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैटेगराइज किया सेवरल कैटेगरीज में देखो कैसे कैटेगराइज किया गया एक तो लार्ज हाउस होल्ड अप्लायसेज जैसे मैं कूलिंग और फ्रीजिंग अप्लायसेज कूलर और वॉशिंग कूलर और आपका फ्रिज और एसी ये सारे आ जाएंगे स्मॉल हाउस होल्ड अप्लायसेज आईटी इक्विपमेंट्स जिसमें आपका मॉनिटर कंप्यूटर ये सारे आ जाएंगे कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग टीवीज आ जाएंगे लैम्प्स एंड लुमिनरीज बल्ब है ना एलईडी ट्यूबलाइट टॉयज एंड स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स बच्चों के खेलने के खिलौने और खेलने वाले जितने भी सामान होते हैं टूल्स जो कुछ टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं वो खराब हो जाता है जैसे कि मान लीजिए पंचर बनाने की मशीन हो गई वो खराब हो गया है ना तो आप उसको क्या करोगे वेस्ट कर दोगे अब सिंपल सी बात है एयर बर्निंग की मशीन हो गई एयर पंप खराब हो गया आपने क्या किया उसको फेंक दिया तो टूल्स ही है मेडिसिकल डिवाइसेज मतलब ऐसे डिवाइस जो जैसे मान लो कि जो मेडिसिन में यूज हो रहा है जो मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा है तो वहां पर कई सारे ऐसे डिवाइस होंगे ना जो आप यूज करना बंद कर दिया होगा काम होना काम करना उन्होंने बंद कर दिया हो अब डिवाइस ही काम नहीं करा तो उसको यूज कैसे करेंगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स जो सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाते हैं और अलग अलग कंट्रोलिंग के लिए जो टावर्स और सिस्टम्स लगाए जाते हैं ऑटोमेटिक डिस्पेंसरीज तो कुछ ऐसे भी हैं तो ये सारे कैटेगराइज में इन सारी कैटेगरी में इन इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है ठीक है अब ई वेस्ट से क्या नुकसान है आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना चाहिए कहता है कि ई वेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल्स एक्चुअली वेस्टेज के अंदर में कई सारी प्लास्टिक्स होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं एंड गेट रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं उनके मिक्स होने से क्या होता है कि इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है अगर प्लास्टिक सॉइल के अंदर मिल जाएगा तो सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी है फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है अगर उस सॉइल उस प्लास्टिक को पानी में डाल दिया जाए टॉक्सिक केमिकल्स को पानी में मिक्स किया जाए तो पानी जो है वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा जहर हो जाएगा वो पॉइजन पानी हमारे लिए Pollutants such as dioxins, furans from polyvalent chloride, lead, beryllium, cadmium, mercury. ये सब क्या हमारे environment में mix हो जाते हैं और इनके कारण क्या होता है कि health और environment hazards create हो जाते हैं. हमें कई सारे health issues आ जाते हैं, कई सारे environmental issues आ जाते हैं. किसी को सांस लेने की problem आ जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है, है ना? कोई पानी पीने से किसी को cancer हो जा रहा है. ये सारी चीज जो है क्या है? ये wastes की तो देन है. ये पॉल्यूशन के ही तो देन है इतने सारे अब इसका क्या हेजार्ड है अब इसको देखो दो तरीके से देखा जा सकता है कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या हेजार्ड है और इन्वायरमेंट पे इसके क्या नुकसान है अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो आपके रिपोर्टिक सिस्टम रिपोर्डक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है बच्चे किसी किस्म के बच्चे पैदा नहीं होंगे उनमें कई तरह के प्रॉब्लम होंगे उनमें कई तरह के डिजेबिलिटीज होगी डेवलपमेंट प्रॉब्लम डेवलपमेंटल प्रॉब्लम प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चों का है ना डैमेज टू द इम्यून सिस्टम बच्चों की इम्यून सिस्टम या हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो चुकी हो जाती है इसके कारण हो जाएगी इंटरफेरेंस एंड रेगुलेटरी हार्मोन्स हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं डैमेज टू द नर्वस हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है किडनी डैमेज हो रहा है पॉल्यूशन के कारण ब्रेन डेवलपमेंट चिल्ड्रेन में प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उनकी मेंटेलिटी उनका बिहेवियर उनके हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं मे लीड टू द लंग कैंसर आप लंग कैंसर की पॉसिबिलिटीज है
कैडमियम एकोमोलेशन ऑन लीवर एंड किडनी लीवर और किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है आपके पास सांस की प्रॉब्लम सांस की प्रॉब्लम आ सकती है आपका डीएनए डैमेज हो सकता है डीएनए की मसल्स वीकनेस हो सकते हैं इंडोक्राइम सिस्टम रिसर्च आप देख सकते हो कि लिस्ट बनी हुई है एक पूरी लिस्ट है यहाँ पे जिसके ई वेस्ट का जो नुकसान है हमारे हेल्थ हमारे शरीर के ऊपर ऊपर है इन्वायरमेंट में क्या है तो ग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो पीने का पानी कहां से लाओगे आखिर पीने का पानी हम नदी और नहर से तो लेते नहीं है जनरली हम तो ग्राउंड वाटर ही लेते हैं मैक्सिमम टाइम और नदी और नहर को लेते हैं तो फिर उसे फिल्टर करना पड़ता है उसे प्रॉपर उसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास जाएगा वाटर ट्रीटमेंट होगा फिर वो सप्लाई होता है एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी अब सॉइल में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो फर्टिलिटी पे इफेक्ट आएगा अगर फर्टिलिटी हो मतलब कुछ फर्टाइल हो भी गया कुछ क्रॉप डेवलप भी हो गए तो फिर वो क्रॉप का जो फूड्स होंगे जो हम खाएंगे फिर हमें वहां नुकसान पहुंचने वाला है वो हमारे पेट के अंदर जाएगा हमें नुकसान हो एयर में पॉल्यूशन आएगा ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है ये तो इतना ज्यादा है कि पूछो मत एंड ई वेस्टर्स अकाउंट्स फॉर द 40% ऑफ लीड एंड 75% ऑफ हेवी मेटल्स फाउंड इन लैंडफिल्स और जमीन को फिल कर दे रहा है ना आपका जमीन जो है जहां पे वेस्टेज फेंका जा रहा है वहां पे देखोगे सबसे ज्यादा वेस्टेज ई वेस्टेज ही पड़ा हुआ है तो ये भी तो प्रॉब्लम उसको रखोगे कहां रखने के लिए भी तो जगह चाहिए तो ये सारी समस्याएं आ जा रही हैं इस ई वेस्टेज के कारण अब इसके कुछ डिस्पोजल प्रॉपर प्रोसेस हैं या आप कह सकते हो ई वेस्ट मैनेजमेंट है कि कैसे इसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए प्रॉपर कैसे मैनेज किया जाए देखो मैंने पहले कहा कि कुछ अगर आप प्रिकॉशन लेते हो कुछ आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे तो जाके आपका बेनिफिट है कहता है ई वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ द डिस्पोजल मेटेरियल जो डिस्पोज मटेरियल्स हैं उसके लिए प्रॉपर रिसाइकलिंग और रिकवरी का प्रोसेस है सबसे पहला बात आता है डिसमेंटली डिसमेंटलिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई कंपोनेंट्स कोई इक्विपमेंट्स खराब है तो हम उसके अंदर के कुछ ऐसे पार्ट से उसको अलग अलग कर लेंगे और देख सकते हैं कि कौन सा ये यूज होने वाला है और कौन सा बिल्कुल यूज नहीं होने वाला है जो यूज होने वाला है उसको री में ले जाएंगे सो so दैट कि उसका प्रोटेक्शन हमें कम करना पड़े और जो री नहीं होना है उसका तो कुछ नहीं कर सकते सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल एंड प्लास्टिक अब इनको अलग अलग कर दो जो फेरस मेटल है नॉन फेरस मेटल उसको अलग अलग करो ताकि प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग हो है ना कहते हैं ना गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग डब्बे में डालना चाहिए कुछ ऐसा ही करते हैं रिफॉर्मिशमेंट एंड री उसको प्रॉपर क्या रिसाइकिल करके या प्रॉपर री कर सकते हैं उसमें कुछ मॉडलिंग करके उसको साफ सफाई करके उसमें कुछ चेंजेस लाके री किया जा सकता है क्या रिकवरी वेलेबल मेटेरियल्स का रिकवरी हो सकता है क्या अगर रिकवरी हो सकता है मतलब उसको रीयूज जैसे आप कॉपर है कहीं से वायर से कॉपर निकल के आ रहा है तो कॉपर को दोबारा हम यूज कर सकते हैं वायरिंग में तो ये क्या हो गया वेलेबल मटेरियल्स है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल डेंजरस मटेरियल्स जो होंगे या वेस्टेज होंगे उसका हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा रिमूवल ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस एज ए स्विचेस पीसीबी इजली एसेसेबल पार्ट्स कंटेनिंग वेलेबल सब्सटेंशन कॉपर इन सबको हमें हटाना होगा ये सबको अलग अलग करना पड़ेगा अलग अलग करके इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा क्या वेस्ट एडवांटेज मिलेंगे आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट करने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको रिसाइकल किया या डिस्पोज किया तो ये हमारे लिए बेनिफिट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट है हमारे देश के लिए बेनिफिट है अलाउस फॉर द रिकवरी अवेलेबल प्रीसियस मेटेरियल प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी जो फायदा मिलेगा आप अवेलेबल प्रोसेस मेटेरियल्स को यूज कर पा रहे हो यहाँ से आपके हेल्थ के ऊपर वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा पब्लिक हेल्थ सही हो जाएगा लोगों के लिए जॉब क्रिएट होगा रिसाइकलर्स का जॉब आएगा रिफोर्सेस का जॉब आएगा न्यू मार्केट्स आएंगे क्रिएट होंगे अवेलेबल कंपोनेंट्स के लिए तो एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी है ना माइनिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक वेस्टेज विच आर लिंक विद द क्रॉप डिवेस्टेशन एंड ह्यूमन हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू वाटर कंटेमेशन तो इसको अगर हम प्रॉपर मैनेज करेंगे तो जो वाटर कॉन्टेमेशन हो रहा है या हेल्थ एग्रीकल्चर्स पे जो इफेक्ट हो रहा था वो इफेक्ट हम कम कर पाएंगे रिसाइकलिंग ऑफ यूज सेव लैंडफिल स्पेस जो लैंडफिल स्पेस है हम उसको भी बचा सकते हैं तो दिज आर द एडवांटेज दिज आर दजार मैनेजमेंट विच आई डिस्कस विथ टूडे तो ये रहा आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना बोले शेयर करना ना बोले और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग